ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஒரு சில பேர் வந்து மென்சுரேஷன் அளவியலில் வந்து இந்த மாதிரி சம்மந்த சமைச்சிர் புக்கில் இருக்குது ஸோ வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படி மாதிரி வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அடிக்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சதுரம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து என்னென்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க ஸோ அந்த ஷேர் பண்ண ரீஜன் என்ன இந்த கலர் அடிச்சிட்டு கூட ரீஜன் என்ன அந்த மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே எப்படி பண்ணால் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ஷேப் பாருங்கள் நமக்கு இது தெரியும் இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஸோ இது ஏழு அப்படின்னா வந்து இதுவும் ஏழாக இருக்கும் இது ஏழாக இருக்கும் இது ஏழாக இருக்கும் நம்ம வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய இதோட டைமென்ஷன் தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து சர்க்கிளுக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும் செமி சர்க்கிள் கொடுத்துருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஆனால் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு புது ஷேப்பாக இருக்குது ஓகே எப்படி பண்ணால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து புக்கில் பார்த்தா வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் இது வந்து ஒரு அரை வட்டம் மாதிரி இருக்குது அப்படி தானே ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுமாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு ஸ்கொயரில் ஒரு சதுரத்தில் வந்து இங்கே ஒரு செமி சர்க்கிள் இங்கே ஒரு செமி சர்க்கிள் ஓகே இப்போது இந்த சதுரத்தில் இருந்து இதையும் இதையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும் இது மட்டும் இருக்குமா ஓகே அப்படி தானே ஒரு சதுரத்தில் இருந்து இது மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது மட்டும் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு செம் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு செம் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது வந்து கரெக்டாக டச் ஆன மாதிரி வரும் ஓகே இப்போ வந்து இந்த சதுரம் வந்து ஸ்கொயரில் இருந்து இதையும் இதையும் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும் இது இருக்கும் அதுமாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு சதுரத்தில் இருந்து நாலு செம் சர்க்கிள் அதாவது இந்த அரைவட்டம் இந்த அரைவட்டம் இதை இந்த அரைவட்டம் இந்த அரைவட்டம் இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே இது இருக்கும் இங்கே வந்து இது இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு படத்தையும் நீங்கள் வந்து ஒன்றா தூக்கி வைங்க ஒன்று இதுக்கு மேலே தூக்கி இதை வைக்கலாம் அப்படி அப்படின்னா இதுக்கு மேலே தூக்கி இதை வைக்கலாம் ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இப்போ இந்த ஷேர் ரீஜனுங்கிறது எது இப்போ பாருங்கள் இந்த ஷேப் கிடச்சிட்டா உங்களுக்கு இதே ஷேப் வந்து இங்கே கிடச்சிட்டு அப்படி தானே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சதுரம் அதுக்கு வந்து எங்கள் டைமென்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இது ஏழு கொடுத்துட்டாங்க இது ஏழு தெரியும் இது ஏழு தெரியும் இது ஏழு தெரியும் அதுமாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த ஷேப் கண்டுபிடிக்க முடியாது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரைவட்டம் போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து அந்த அரைவட்டத்தோட பரப்பளவு ஏரியா ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது ஏரியாஃபாக செம் சர்க்கிளுக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏரியாவை சர்க்கிள் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாதி சர்க்கிள் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து பை டூ போட்டுக்கிடும் ஸோ இதான் வந்து ஃபார்முலா நமக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து சதுரத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ ஸ்கொயர் இது தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து இதை பேஸ் பண்ணி பண்ணி அப்படின்னா இதை வந்துடுமா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சதுரம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து இதை இதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி பார்த்தோம்னா இதை இதையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இப்போ இது மட்டும் கிடச்சிரும் ஸோ மிச்சம் வந்து இது மட்டும் இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும் கடைசியில் இந்த ஷேப் மட்டும் என்ன அப்படிங்கிற நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஓகே நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிடும் இந்த இதை மட்டும் எடுத்துக்கிடும் நமக்கு தெரியும் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் சதுரத்தோட பரப்பளவு வந்து ஏ ஸ்கொயர் அங்கே வந்து சைடு என்னது ஏ அப்போ செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் செமி சர்க்கிள் இருக்குது அதாவது இது அரைவட்டம் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அதோடய ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ ஓகே இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இன்னும் நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது இங்கே வந்து ரெண்டு அரைவட்டம் இருக்குது இங்கே ஒரு செம் சர்க்கிள் இருக்குது இங்கே ஒரு செம் சர்க்கிள் இருக்குது ஸோ
அவள் கண்டிப்பாக ஆறுங்கிறது என்னவாக இருக்கும் இதில் பாதியாக தானே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க இதான் செவன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவள் கண்டிப்பாக வந்து ரேடியஸ் வந்து இதில் பாதியாக இருக்கும் ஓகே அப்போ அந்த ரேடியஸ் ஆரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஏழு பை ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா அப்படின்னா இங்கே ஒரு டூ இருக்குது கீழே ஸோ ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி தான் நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ இல்லை இது எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கேன் ஒரு அரை வட்டம் அங்கே இப்படி இருந்தது அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து இது ஃபுல்லாக சேர்த்து ஏழுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க கண்டிப்பாக அதை நம்ம ரேடியஸ் பார்த்தோம் அந்த ஆரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் பாதி இருக்கணும் ஸோ பாயிரானது ஏழு பை ரெண்டு ஓகே இப்போ நான் கேன்சல் பண்ணுங்க டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் செவன் செவன் பண்ணிடலாம் ஸோ இது பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு செவன் செவன்டி செவன் டிவைட் பை டூ இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டூ வச்சு கொண்டு போனோம் அப்படின்னா டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி நைன் நைன்டி எயிட் மைனஸ் செவன்டி செவன் டிவைட் பை டூ ஆயிரும் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட் இதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பகுதி என்ன இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ அப்படி தானே ஸோ இதை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பகுதி வந்து இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு அந்த மாதிரி கிடச்சிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த ரெண்டும் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறீங்க ஸோ படம் மட்டும் தான் நம்ம மாறி இருக்குது இதில் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து மற்றபடி டைமண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ நீங்கள் இதை பண்ணி அப்படின்னாலும் இதே மாதிரி தான் வரும் ஆன்சர் வந்து சேம் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த சதுரம் இந்த ஸ்கொயரில் இருந்து இந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த சதுரத்தில் இருந்து இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ரெண்டையும் மெரிச்சு பண்ணோம் அப்படின்னா இது 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 இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இந்த ரெண்டு படத்தை நீங்கள் ஒன்றாகினியா அப்படின்னா இது 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 இருக்கும் ஸோ இதோட டைமண்ட்ஸ் என்ன அவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ இது டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ இப்போ இந்த ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த சதுரம் இருக்குது இதோட மொத்த ஏரியா என்னது மொத்த ஏரியா வந்து ஏ ஸ்கொயர் அப்போ செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி நைன்லேருந்து இதையும் இதையும் நீங்கள் வந்து மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மிச்சர் கூட இந்த பகுதி கிடச்சிருமா இந்த ஷேலட் ரீஜன் கிடச்சிருமா நிழலிட்ட பகுதி ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ அதாவது அந்த நாற்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து இந்த இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு இந்த இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு ரெண்டு நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ப்ராக்கெட் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்கெட் போடல அப்படின்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் போடணும் இங்கே ஒரு மைனஸ் போடணும் அதெல்லாம் நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் ஸோ பண்ண அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் டூ ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ வரும் பை டூ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி நைன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது ஏரியா அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஸ்கொயர் போடுதோம் ஸோ இதே நான் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஏரியா பரப்பளவு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்கொயர் போடணும் ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பரப்பளவு ஏரியா கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் போடணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இந்த சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சமச்சர் புக்கில் இருக்குது ஸோ வந்து இப்போ ஒரு வேலை எக்ஸாமில் டிஎன்பிசியில் கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சில சம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இதே படத்தை கொடுத்து கேட்பாங்க நம்ம வந்து எல்லா சமயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஷார்ட்கட்டில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடுவோம் ஆனால் இந்த சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது நீங்களே சால்வ் பண்ணி அப்படின்னா வந்து இப்போ உங்களுக்கு மெத்தட் புரிஞ்சுட்டு ஸோ நீங்களே பண்ணால் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நீங்கள் வந்து பண்ணி முடிச்சிருவீங்க ஸோ ஒரு வேலை வந்து இதே கொஸ்டின் நம்பர் மாற்றாமல் இந்த ஏழு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஆன்சர் என்னது இந்த ஏழுங்கிறது இருக்குது ஸோ நாலு இன்ட்டு ஏழு இருபத்தி எட்டு ஸோ இது வந்து ஷார்ட்கட்லாம் இல்லை ஒரு வேலை வந்து சேம் சம் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லென்த்தாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வந்து சமைச்சிட்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய சம் ஸ்ட்ரைட்டாக இதே கேட்டாலும் கேட்பாங்க ஸோ